mpenzi mtazamaji ni kwamba ni Ferme Marc featuring Liliane Mastajabu ambaye ni mke wake na ilikuwa ni estre ya nyimbo yao Sema Nino ambayo ilikuwa ikifuatilia na umeona ya kwamba mambo yameandaliwa vizuri kwa hiyo jiandaa ndio kabisa eh, uwe tayari um, katika maandalizi yote ikiwa itahitajika pesa sijui nitakueleza ili uweze kushuhudia mwenyewe kwa macho yako namna gani hii uzinduzi wa album yao ya kwanza itaweza ikatimilika ika, ika, ika hapa mjini Uvira nikiachana habari zake Mark Baraka moja kwa moja na mbatana habari zake Frère Bienveni Mirindi Bienvenue Mirindi uh, ni kijana ambaye amekoma katika kanisa la Fika Koki Manga acha nipate fursa kwa sababu sabai watu wa Kristo wote wa Fika Koki Manga watumishi wa Fika Koki Manga uh, bila kumsahau mtumishi Saban uh, ambaye anatufuatilia kwa makini na wasabai na wapenda sana kwa maana hilo ni kanisa ambalo limenielea kwa vile acha nipate fursa kuweza kwa sabai kwa hiyo bienvenue amekoma hapo na um, ni kijana mdogo ambaye kwa sasa anakuwa akiweza kufuatilia mambo yake ya shule huko maeneo ya Bujumbura kwenye chuo cha OP ni hapo ambapo anapatikana na Um, anakuwa katika mambo ya kihuduma huduma kivile lakini amesema kwamba miongoni mwa huduma ambazo labda um, atakuwa ambatana nazo alikuwa naimba kuimba tu katika uh, wengine waimbaji vikundi makwaya na amepata fursa kuweza kuimba katika al nani albumu ya Tagrande albumu ya Tagrande ya Kefrer Adolphe hiyo e, nyimbo ambayo inakuwa na jina ya Tagrande amepata fursa kuweza kuimba humo katika hiyo nyimbo ambayo inajulikana kwa jina la Tagrande katika albumu ya Tagrande nikikumbusha kwamba Adolphe anakuwa ni, ni mkubwa wake kivile Grand Frère na hivi amesema kwamba ni lazima naye huko ambaye anapatikana huko nchini Burundi mjini Bujumbura hawezi akaanzisha hii huduma ya uimbaji ameniambia tayari nakuwa na nyimbo tatu ambazo nakuwa nikizifanyia kazi kwa sasa ila kwa kuwa mimi na kosa support ni vigumu niweze niingie studio kwa maana studio na lomba pesa inabidi wewe na mkwanja kivile ili uweze ukaambatana mambo ya studio lakini amesema kabla sijaingia studio ninakuwa na maono ninakuwa na maono na ta, na kuwa natayarisha concert kubwa ambayo itakuwa ni mwezi juni huko maeneo ya Bujumbura Burundi anasema ni kwenye kanisa la Agano Church Burundi wa Agano Church Burundi eh, ni hapo ambapo atafanya ile concert yake ambayo itakuwa ni mwezi wa sita juni 2024 lakini haijakuwa na uhakika kuhusu tarehe itakuwa tarehe gani itakuwa ni mida gani wanani ambao watawalikwa hapo bado hajakuwa na na ujuzi kabisa na nafikiria nini nisa kafanyika wanane wanaweza wakaalikwa mradi hiyo siku iko ni siku ambapo labda watu watakusanyika kwa pamoja katika la kumrudishia Mungu sifa na utukufu kwa hiyo ikiwa na itaji kuweza kusupport kijana huyu mdogo ambaye anakuwa anajitahidi katika mambo ya uimbaji e, pia mambo ya evangelist anakuwa ni muevangelist anakuwa pia m, katika mambo ya kufanya kazi za Mungu anakuwa anajitahidi unaweza ukamtafuta kibinafsi unaandika tu bienveni mirendi kupitia Facebook unaweza kumpata na ukajadiliana naye katika hali ya kuweza kumpush kumu mbele unaiona kazi ya Mungu mara mingi huwa inakuwa haina support pia hata mimi mwenyewe naweza kaniandikia na kupitia namba zake za simu na unaweza ukajadiliana naye katika hali ya kujua namna gani anaweza kumsaidia anahitaji nini anaweza kumsaidia kivipi kwa watu gani sijui kimashauri sijui kipesa sijui ha? haina gani ya msaada ambaye anaweza kumsaidia si peke yake ila hata wengine waimbaji wa gospel wanakuwa na haya matatizo cha nikueleza kwamba wengi wao wanakuwa wanahitaji kuweza kufanya hiki wala kile lakini huwa wanakuwa wanapata matatizo kwa maana pesa hazionekane na nikiachana na habari zake huyu Bienvenue Mirindi moja kwa moja na chukua habari zake Frère Justine eh, Frère Justine ni mwanadada ambaye unamjua zaidi eh, Justine Karuba Justine Karuba ni mwanadada ambaye na huwa anazungumzia zaidi ya mambo yake nyimbo zake eh, nimeona ni nyimbo ambayo ameweza kuimba na ikaweza um, kupiga fora zaidi ukiangalia hata kwenye account yake YouTube unaandika tu um, Justine Karuba utaona kazi ambayo anazifanya kazi nzuri nyingi lakini ni zenye kuwa na na na, na kalite wanasema kwa lugha ya kimombo unaotana kazi yake si nyingi lakini anafanya kazi vizuri sana na ukiangalia labda unaweza kufikia kwamba sio mwanadada wa hapa nyumbani lakini kueleza kwamba ni mwanadada wa hapa Uvira Justine Karuba ambaye kwa sasa anapatikana katika mji mkuu wa Kinshasa huko ameenda kimatembezi tu kwenda kusalimia ndugu jamaa na marafiki lakini ameniambia kwamba japokuwa anakuwa huko mbali kidogo lakini anakuwa anafikiria tu mambo ya mziki namna gani nitaweza nikachangia ili mambo ambayo anafanya katika muziki wa gospel iweze ikaendelea ika mbele kivile na ameniambia kwamba nimeachia nyimbo ya kwanza ambayo ilikuwa nimeona nyimbo ya pili ambaye tunatusaidie na hivi ameachia nyimbo ya tatu 
ambao mpaka sasa ingali tu nyimbo audio amesema kwamba ni audio ambayo nimeifanya na hivi nimeona ya kwamba niachie lakini bado haijakuwa kwenye account yangu YouTube haijakuwa kwenye account yangu YouTube kwa maana ingali audio na mimi kila wakati nakuwa nahitaji nifanye audio vi, e, video lakini matatizo ni pesa niko katika hali ya kuweza kusakasaka pesa ikiwa nitapata pesa nitaweza nikafanya tunaisha ile nyimbo yangu ya tatu na huko nikaifanyia uh, promotion ni wewe namna gani niweza push huko mbele kwa hiyo amesema hiyo nyimbo inaitwa mwamba bora Mwamba bora ni nyimbo ambayo inakuwa ya tatu yake Justine Kahuba. Yaani ametosha kwanza nimeona ya pili tusaidie na ya tatu ni hii ambayo inaitwa Mwamba bora ambayo mpaka sasa iko jikoni kivile. Iko jikoni katika ya kufanya uh, jitihada zozote zile ili apate pesa za kuweza kuingia na Justine mara tena katika ya kuweza kufanya video na kuweza kuwashia hii nyimbo uh, kwenye account yake YouTube ambapo anakuwa uh, naalika watu wote wakaja ovira wakaja bujumbuka bokoni kwa kwa amesoma na anakuwa na watu wengi ambao wanamsupport huko wanasema msisipe kuweza kupitia kwenye account yangu YouTube mnaandika Justine Kakuba mnaweza mkaeme mkapartage mkacomment ni katika hali ya kumpatia support kubwa kumpa nguvu na kufanya kwamba huyu dada aendelee mbele katika kazi ambayo anaifanya kwa hiyo hiyo alikuwa ni Sir Justine Kakuba kupitia nyimbo yake tusibodi ambayo alikuwa anafuatilia kwa makini hapo kupitia kwa spell shahidi na amini ya kwamba umeendelea kugudika kusikia magazini ya kote mpago spell kumbwa inakuwa inazumuzia kusu maneno ya mungu pia kuweza kwa sikikiza wa tani wa gospel ambao wanakuwa na jituma katika hali ya kuweza kuyafanya kuyafanya kazi ya mungu nikiatuna na habagi zake sayo justin kahuba ni kwamba nime kuambia kwamba takuja na habagi zake fuwe kwa mapake kwa mapake kama nafio mjua ni kiongozo wa light of face na pia kibinafsi anakuwa anafanya kazi zake za uimbaji kibinafsi kama vile soul pia anakuwa na studio anakuwa na studio huko maeneo ya Kasenga ambayo inakuwa nasaidia baadhi ya wasanii kuweza kutosha nyimbo zao ikiwa unahitaji unauza kapita huko nikikueleza kwamba kuna kwa Alpha Song Ministries ambayo imepita huko imetoa imeachia ya Tima Pole kuna kuwa RGM ambayo imepita huko tayari imekisha kuacha nyimbo mbili katika albumu ya Kinyipia na wengine wengi sana ambao wanakuwa wanapita huko kwenye studio yake Fera Ma huko maeneo ya Kasenga katika hali ya kuweza kufanya kwamba kazi zao za uimbaji ziweze kusonga mbele Acha ni kuambia kwamba hii Ferma anakuwa ni mwalikwa rasmi pamoja na wengine walikwa ambao wanakuwa wakiandaa Festival de Merit. Festival de Merit inaendelea kwa mjini Uvira itakuwa ni Februari 11 ama le 11 Februari 2024 na itakuwa kifanyika kwenye eglise Penuel Pamlongo Avenue Uvira eglise Penuel Pamlongo Avenue Uvira ikiwa mm, unakuwa unajua mahali hapo na ikiwa upo juu basi unakujia na anwani hapo ili katika hali ya kuweza kumwabudu Mungu kumsifu Mungu kumtukuza Mungu uweze ukaungana na hawa vijana wa dada ambao wanajiunga kwa pamoja katika hali ya kuweza kuandaa hiki kitu kikubwa acha nikueleza kwamba kinaandaliwa na Lumière du Monde eh, Lumière du Monde Band en collaboration avec la jeunesse de l'église Penuel ambao wanakuwa wanaandaa kitu hiki kikubwa. Wamealika baadhi ya wasanii, yani ni wasanii wengi sana ambao wamealikwa hapa hapa mjini Uvika ni pamoja na Ifrah Rahma kama nimekueleza kuna kuwa Sir Rodet ambaye anatoka kwenye kundi zi Power of God Uh, sio pa ufugali lakini ni kundi hii ya uh, to god be glory na to kwa to god be glory you for Oscar Odet ambaye pia amealikwa kuna kuwa evangelist Ngoi ambaye pia amealikwa hapo kwenye hiyo event kubwa uh, nikuweza kwamba Ngoi ni president wa Yaseka Yaseka ni kwa ni inyo des artistes wa hapa mjini Uvira na Jimbo Zima la Kivya Kusel ni katika la kueleza kwamba kuna kuwa wasanii wengi tena wakubwa vigogo kabisa wa Kongwe ambao wanaandaliwa wanaalikwa wanajiandaa katika hali ya kuweza kukujia na event kubwa ambayo itakuwa ni tarehe moja ya mwezi wa pili kwenye Eglise Penuel pa Mlongwe Avenue Uvira kiingiliwa ni vipi wanasema kwamba eh, pour tout ni 2000 francs unakuwa na 2000 yako ya makongomani moja kwa moja unaweza kuungana nao katika hali ya kuweza kushiriki kwenye event ambayo inaitwa eh, festival de merite pia kuna kuwa nafasi ya dola tano 5 dola ambao wanaweza wakafikia uwezo wa 5 dola wanaweza wakaja na 5 dola yao wana moja kwa moja wanakuwa wanapokelewa hapo na kuna nafasi ya dola kumi hapo ndio kwenye VIP kwenye VIP wanasema ni dola kumi unaingia yani kuna kuwa kategori tatu ya wa invite 
kupitia kuna kwa wale ambao watalipa 2000 watu wote poto wanaingia kuna kwa wale wa dola 5 ama 5 dola na kuna kwa wale wa dola 10 ama 10 dola kwa hiyo mna alikuwa nyote milango iko wazi katika ile kuweza kusapoti kazi ya Mungu msikose kuweza kujiandaa jamani usipange kukosa usipange kukosa lazima uwe tayari na pesa zako mkononi katika ile kuweza kusapoti hivi vipaji vya nyumbani katika ile kuweza kusapoti hawa watu ambao wamejiunga kwa pamoja katika ile kuweza kutangaza maneno ya Mungu Ndivyo mambo yalivyo mpenzi mtazamaji baada ya kuweza kusikiliza burudani yake Frere Mapake ambaye umeweza kukuweka hapo nyumbani ambapo ulipo uh, naamini kwamba umeweza kubugudika vya kutosha kupitia burudani ambazo ambayo nimekuletea hili uweze kupumzika katika kipindi magazini yako Tempo Gospel ambao wewe unakuwa unaipenda zaidi uh, ni kwamba na kujia tayari na walikwa nimekuuliza kwamba kwa leo tumeandaa Alpha Song Ministries katika ile kuweza kuzungumzia mauli matatu kulingana na huduma ya Mungu namna gani tutatoka ndai ili tuwe sawa ijapokuwa e, tu katika dunia ambayo na jazi kina taabu lakini lazima kujua namna gani ya kutembea katika dunia hii hili wakati um, mm? Mwana wa Adam atakapohudi labda tukutie niwe tuko tayari na tuwezi kuwa pamoja naye katika ufalme wake. Na kuwa na waliko wawili kutoka Alpha Song Ministries na kuwa na kiongozi mwenyewe ambaye ni Elisha Vitwa, aliyeelisha jambo na karibu. Jambo mama mtakazaji. Na sante. <laughs> kwa pande mbili kwa na Fred Rodrigue. Rodrigue jambo na karibu. Jambo mama tunashukuru. Mpenzi mtazamaji hao ndio waliko wawili kutoka Alpha Song Ministries ambao kwa pamoja si dakika ambazo tunatusalia hapa ha, kama vile dakika 30 tutakuwa tuki ngumuza pamoja nao katika hali ya kuweza kufanya wao ambao unatufuata ujue nini ambayo tunakuwa nalo kwa leo na malengo Alpha Song Ministries ni nini na miradi ni ipi katika mwaka mpya katika hali ya kuweza kufanya kwamba tutangaze maneno ya Mungu na tuweze kuyafanya kupitia kazi huduma ambayo tunaifanya Father Alish kuna mada ambayo tumetayarisha kwa leo namna gani wa Kristo namna gani sisi waimbaji ama wa Kristo wanaweza wakashawishi wengine kwa kuweza kuyafanya mapenzi ya Mungu zaidi tunazungumza kuhusu waimbaji namna gani waimbaji wa chantre wa koristi wanaweza wakashawishi wengine ambao labda haujamjua Mungu ama wanamjua Mungu lakini afikia wakati wanakuwa kama vile wavugufugwa wanaingia wanatereza wanaanguka sijui wanafanya maksida kama zinakuwaka waweze wakarejea katika mapenzi ya Mungu kupitia huduma ya uimbaji ama kupitia muimbaji ama kupitia matendo ya uimbaji na fadhili alisha labda m- kwa kusikia tu hii mada uli, ulielewa nini mwimbaji anaweza kafanyaje ulielewa nini katika mada hii ndio ndio na niweze kwa kushukuru kwa kupata fursa hii ya kuweza kuwa na nisalimu wa ndugu zetu wote ambao wanatufuata kwa muda huu Mungu awabariki mahali mlipo amen eh tunashukuru pia Shahidi TV kwa kutupatia fursa kila mara ya ku uweza kutualika ili kuweza kuipata jambo nzuri ya Yesu Kristo. Amen. Mungu akupe sifa sana. Nibariki sana wa mwanzo wetu. Na kabla tujaingia ndani sana, mm-hmm. niweze kusoma ili verse mm-hmm. ambayo tunaambatana kwa pamoja kabisa. Tunaambatana kwa pamoja ili uweze kusaidia. Mm-hmm. Ni kitabu cha Mathayo, okay. Mathayo sura yake ya 10 mstari wa 7. Inasema enendeni muka mkawafanye mataifa yote alipreshe edit asenendeni mkahubiri mm-hmm. ya kwamba ufalme wa mbingu umekaribia enendeni mkahubiri kasema ya kwamba ufalme wa Mungu unakaribia eh ni sema kwa zingana hii mada na, ya kusema kwamba namna gani sisi waimbaji kwa binafsi lakini wakristo wote mm, ama kwa binafsi si waimbaji tunaweza kwa kuwavuta watu kwa kwa Kristo. Okay. Eh kulingana na ile verse ambayo tumesoma hapa hapa wanasema enendeni wametuma wote walioamini. Ndio. Ni kusema wamemtuma Mama Jose, wamemtuma mimi, wametuma watu wote walioamini. Mm-hmm. Wametutuma tukawafanye eh, mataifa yote kwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Yaani kuwahubiri habari njema ya wokovu. Okay. Lakini hapa sasa atugusiwe wa Kristo wote. Tunagusia kitengo cha tengo cha, cha waimbaji. Okay. Yaani si wenyewe waimbaji. Mm-hmm. Namna gani sisi tuna tumetumwa kwa hii nafasi hapa enendeni kwa waimbaji sisi inamaanisha nini mm-hmm. ndio jambo ambalo uh, tunakwenda kututaribushia sana siku ya leo mm-hmm. mm. yani kwa kusoma hiyo mada leo imeelewa kwamba ni jukumu gani ambazo waimbaji kwa maana kuna kuwa huduma tofauti ndani yeah. ya kanisa yeah. kuna kuwa wa evangelist wa evangelist kuna kuwa walimu kuna kuwa wengine lakini ni kitengo cha waimbaji namna gani wao wanaweza wakachangia kabisa katika kuweza kuwavuta kuwashawishi yeah 
watu wengine ambao labda ni waamini ambao labda wanakuwa wana wavugu vugu kuweza kubaki katika msimamo wa maneno ya Mungu. Asante. Na umeona ya kwamba ni katika ile hali ya kuweza kuwafanya ni ndeni mkawalete watu. Okay. Fahamu ndio kwa upande wako uh, unafikiri ya kwamba muimbaji ana lile la kufanya katika hali ya kuweza kumuudisha mtu kwa Yesu ama kumleta mtu kwa Yesu? Nzi yo tutazungumuza vila shaka ya kwamba ni kazi ambayo mepewa kila yule ambaye wame mwona bora mbingu ime mshudia ya kwamba wewe ngazimu mtumikie bwana mungu wako na kwa kitengo kama nise ni kazungumuza muimbaji acha ni zungumuza ya kwamba muimbaji ni mwenye mazabao pia nzi yo na mkufu fulani ambayo anaeza katumia ni kila ambayo mepokea Mm-hmm. Na kile kia mepokea, ni sawasawa na kile ambao mtumisha mepokea, mtumi ya mepokea, nabi ya mepokea. Sasa, muimbaji, acha ni zungumuzi ya kwamba ni mpaza, ni mutosha injili kwa njia ya, ya, ya nyimbo. Okay. Yani kwa laza ya nyimbo. Na nita zungumuzi ya kwamba, atengani zaidi sana na muinjilisi mwenye, mm-hmm. anazungumuza kwa maneno kama vile, eh, walimu kama mm-hmm. vile, E, ata nizungumuze watumishi yani mwimbaji na kama tili neno ya naingiza katika nyimbo na tia mwimbo ya na tia suku ana ijeweza ingine mwadila mwadili mwazi tu yifuraishi na yifutia yani kwa kuimba kwanza ni mfuto acha nizungumuze kitengo kia wimbaji ama injil ni publicite ni publicite mdomene zile tango zine na zoya zaidi sana kuzungumuza mbao Bibile na tueleza, uduma ni tani Lakini katika tawi ya uinjilisti Kwa njia ya uimbaji Na kwa njia ya kuzungumuza Tu uinjilisti wa kuzungumuza na mwenye naimba Iyo tawi tu ya wa evangelisti Nita zungumuza kwa mbali publicity Mano na mkufu nyingi ya kweza kufutia Mano ni watu ambao weko sase kutoka sana Wala kutoka Wala tumia jitiada zote ni watu Wa shikwe katika mtego mm. ama nitasimumuza ya kwamba utamu wa ukovu ya upendo ya mungu yani kikwela vizu nisema ya kwamba hiyo imbaji ni namu ya kuweza kufutia watu lakini kupitia eh, hiyo mbinu ambazo mungu na kwa mna zifanya za imbaji anapenda mziki, anapenda kucheza, anapenda anapenda inafanya ya kwamba hakarubie mzee. na wakati anakarubia anakufite kusikia maneno ya mungu ambayo yukondani amen okay. fere ilish kama mnesikia vizu nisema ya kwamba nanyi mungu mnyongoni mawe evangelist kabisa wangelist ambayo wafanya udu mm. ulikana ni jamba mwame zungumuza yeah nilitaka ni zungumuza gaflo kampatia na fasi lakini vizuri mm. naona meniingiza kabisa yeah. kitabu nchi cha yowana sura ine mstari wake makumbi na tatu mm. mchua na zungumuza seme muda, muda unakuja na usasa upo mm. ambao wabudio alisi watamabudu mungu katika roho mm. na katika kweli mm. wabudiwa ni sisi waimbaji kitengo cha, cha waimbaji na watu watu walia mini yesu ni wabudiwa mm-hmm. lakini ya pato zungumuze kwa nafasi ya waimbaji na una gani ambapo waimbaji anaweza kufutia mtu na kumokuwa mm-hmm. kwa jina ya nyimbo mm-hmm. ya kwanza sisi kitengo kitu kama mtu misha mezungumuza pale ni nyimbo waimbaji kwanza uduma yake ni nyimbo anafanya njiri kupitia nyimbo na hakuna njia mbao mungu wa gusi watu kwa kuwaokoa lakini kupitia njia ya injili ya kwanza inaanza ni nguvu zinazo kuwa ndani ya ndani ya nyimbo maana sio nyimbo yenyewe kawaida ndio inamgusa mtu na kumfungua ni zile nguvu na ndio maana uh, kusema hii nafasi nyimbo imguse mtu na afikie kuparevenele kuokoka sio nyimbo kawaida lakini nyimbo inayoshindikizwa na nguvu na nguvu Mm-hmm. Okay. Nimbo ino shindikizwa na nguvu Yeni nikisikia mtu kuna nimbo mbozi naeza kwa zina nimbo lakini azigusi mtu Azigusi mtu mm-hmm. Mbana mibili ya sima sima wata mabudu mkatika roho na, na kweli Yani tuweza kuwa na, na nimbo unaweza kuwa na maubiri yako kama mtungaji evangelisi Naweza kuwa na kila kitu chote cha kuperimetri njiri Kama ndani ya muna roho Kama ndani ya muna nguvu ya njene isukuma ni kufeli mm-hmm. mtumbo Na ndiyo wana utakutarisha kuna nimbo siku nyingi Lakini wakutarisha kuna mtu na kumbe kuna nimbo fulani ambao tu kunafaa tukisikia mm, kuna mungu zingine kuna sikia ndani yee mm. unasikia kuna mtu alewe kunyambia seme nilisikia nyimbo ya mtu mwa fulani wakati kuna imba ika nigusa mpaka nikasema aa hizi siku zote nikaacha nikasema sita kunya pombe <laughs> kwa niyaba yake tu wana kwa 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 k
lakini nguvu yenyewe ilikuwa inaitwa ndani ya yeye mzee na mtransformi maana anayeokoa anayeokoa mtu anaye anayemaliza kiu ya zambi ndani ya mtu sio nyimbo sio mtu binafsi lakini ni Yesu Kristo nikisema wakati tunamwinvitei Yesu mwenyewe nyimbo yako Hmm. inakuwa iko na nguvu kati na imba sio wewe unaimba ni nguvu za Mungu zinaimba ndani na zinaingia ndani ya ule mtu na kumpermeti. Kwa hiyo Elisha ni labda nikiwa yeah. hapo hapo tu tunazungumzia yeah. ndeni mkawaambie mataifa ya kwamba ufalme wa Mungu unakaribia. Unafikiri katika hali ya uimbaji ambao mnafanya baadhi ya waimbaji mm. kuna sehemu tofauti kuna haina tofauti ya waimbaji <laughs> na kila mmoja mmoja huwa anafanya anatumia mtindo wake anatumia mbinu zake mm. mradi ya kuweza kufanya uimbaji. Mm. Unafikiri mnakuwa kabisa mnazingatia hii neno la kusema kwamba ni neno mwambie watu kwamba tayari siku zinakuwa zinayoyoma mm. tunakuwa katika siku kabisa za za mwisho mwisho unafikiri wengi huwa wanajihusisha na hii maneno ya kuweza kuwarejesha watu kwa Yesu ama kuna wale ambao wengi wanabakia katika mambo utabarikiwa mm. kuna still nyingi mm. na wengine ambao ni waandishi wa nyimbo kila mtu anakuwa na mambo ambayo anakuwa na anayagusia zaidi mm. unafikiri hii ya kuweza kuonesha watu kwamba mna zuba muda 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 kabisa umeisha huwa mnaifanyia kazi kabisa nikusema ya kwamba kwetu sisi kitengo cha uimbaji mm-hmm. ila kusema ufalme Mungu nakaribia mm-hmm. aah kwa watu wengi ni kweli Mungu kwa kutoa kipaji mm-hmm. ametoa vipawa tofauti ndio tunaweza kwa sote tu kwa uimbaji lakini hatuna message message moja eh kuna ule muimbaji ambaye message yake kiwanda ni, ni mfariji wa watu okay. kama vile mtumishi wa Mungu Martha eh, Eh, baraka au uh, maipaja uh, marke baraka eh, ma, marta maipaja ah uh, marta maipaja aliwahi kusema kwenye ushuhuda wake akasema ya kwamba yeye kipawa alichopewa ni cha uimbaji lakini kwa kitengo cha ufariji okay ndio maana ukimsikia naimba yeye ni faraja tu na hapa tu moyo ukisikia nguvu nyimbo zake unapata nguvu ya kuendelea katika mm-hmm. mtafuta kuacha kuna wale ambao walipewa ule ujumbe wa kuambia watu kulikweli kusu falme Mungu kusu kutubu zangu nasikia nyimbo zake zote ni hivyo kuna wale walipewa habari za kusifu yeye ni kusifu na kuabudu kusifu na kuabudu kwa namna tofauti lakini sisi sote tunaendeleeni kwa kilengo kimoja mm-hmm. lakini kusema kwa ile nafasi ya kusema ya kwamba watu tubuni tubuni mm-hmm. nataka kusema kwa hizi nyakati hizo nyimbo zimepotea hizo nyimbo zinapotea zile nyimbo za kuwafanya watu waweze kusikia mm-hmm. e, wanaguso kulingana na matendo mm-hmm wanazo sifaya ku, mm. ku, ku, kama zile nyimbo za zamani akisikia tu nyimbo yeah. anakuwa kama vile mwanasikia tu maumbile anaonyesha kama hapa kwenye upo kabisa ah umepotea umepotea lazima angalia mna ngena kurejea kuingia zile nafasi zile nyimbo za kuattack mtu mm-hmm. eh, kwa waraka na anakuwa atake direct man ndani ya roho yake sana na hiki wameniambia na hiki wameniambia zile nyimbo hakika ninaona ya kwamba kwa hizi nafasi imepotea zimepotea zimepotea na ninaona ya kwamba hata kama zilipotea mdo wa kutosha ni muda wetu sasa sisi waimbaji kuweza kusimama na kusileta man ndo wakati wake huo okay. sasa. Ni hapo ni swali ambalo limekuwa linakuja na muuliza kabisa. Ni <laughs> <laughs> unafikiri kama ni kama vile waimbaji huwa mnatembea na nyakati za Biblia. Kwa maana Biblia ndio tunaisoma lakini kuna kuna zile mama verse, kuna zile vitabu eh, kama vile eh, Ufunuo, Yohana, kama vile Isaya, hmm. Danieli. Unafikiri kuna kuwa dalili fulani fulani ambazo ziko ndani humo ambazo zinaonesha nyakati za mwisho. Hmm. Waimbaji wakati mnakuwa mnafanya hili huduma yenu. Je, mnakuwa mnaendana na nyakati za Biblia? ama ni kila mtu kisa anafikiria kisa anaomba Mungu wake na anaenda kivyake. E, kwa hiyo watu walizungumza maana ufunuo ni wazi na zungumza ufunuo 3:11 si shikeni sana kile ambacho mnacho mwovu ambaye ni mwizi asija kaiba kile ambacho nimewapa nyinyi ambao ni tanshi yenu. Sasa wakati mtu anachitambua ya kwamba mimi ni chombo cha Bwana na niko na kazi ya kuweza kuvisha vile ambavyo vimo ndani wangu hivi upate kuwasaidia watu wengi. Sasa mm-hmm. wakati ambapo unaweza kujisawiri kama uko na kile kitu, yani umesinzia. Okay. Na kike itakuwa iko vigumu waamshe mtu anaye anaye lala. Yaani wewe unalala sio tamsha mwingine kwa mshaji. Wewe ni kipofu. Yaani eti 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 vipofu wawili wote wanaviwaa. Wote wanaoka katika shimo. Yaani hadithi kujitambua. Ana wala hata nizungumuze mambo ya mtu kuokoka mm. sio mpaka tuoni shuhudi lakini ndani yangu mimi na shuhudi na ukoka ama si ukoka maana mimi nina tuzungumza mambo ya kumpenda Mungu na kila ambacho tunampenda Mungu habisi kumpenda jirani yako mpende ndugu yako mm. hata pia na adui yani ukijelea kwamba uko na upendo ambao unakamilika au utakuwa au utakuwa mchoyo kwa okay. kidawa kile ambacho ulimepewa kwa aburi kwa neema ili wasaidie wengine kuwatoa katika giza kama gisi isai lazungumuza mm. makumi sita mwanzo yake 
tumepakwa mafuta ama nimepakwa mafuta kwa kwa bidii watu wa maskini wa maskini kuwapatia hiyo faraja ya moyo vile wapate kuona sa wakati ambapo mimi niko na kitu na nakizimilisha kinazeka wakati gani kitahudumia mtu ambana anasungu anasungukiwa na, na mzigo mm. yani kuzungumza ya kwamba ya maana ni kujitambua na unapojitambua uko kwenye zamu okay. na ile nguvu iliyo ndio tunaonekana ya kwamba inatoka kumsaidia yule mtu sio tu kwa wewe kutaka mm -hmm. lakini kwa sababu anaeka ndani mwako avumiliko na mtu anateseka okay. kama vile Kristo ameambia watu si tuvuke ngano asi ni masikia, ni masikia wale watu asi kuko nguvu nyingine na inanisukuma niende nifanye kazi okay. na alipoenda kuna nifanya kazi na akarudi mm -hmm. Ah, ni kitu ambao kinatumbia sisi kitu kipya kuzungumza ya kwamba ni lazima tukeshe ile yeah. ambayo tunavyo ili tujikutane kusukumwa na roho yeah. na ile inaweza kuwa ni muhimu zaidi sana Asante kusukumwa na roho na ikiwa wembe tunasukumwa na roho yani hata nyimbo ambazo tunakuwa tunazitunga tunasukumwa na roho Ni kusema ah. kwamba ni roho ambayo anasema kwamba tuache kwanza zile tematiki za ile modele na tuende katika tematiki zingine ama kuna wengine ambao labda hatufuati na mkondo wa kiroho lakini tunajichanganya kuwafelisha. Na hiyo mama Suzi. Unajua katika maombi ndo Mungu analeta ufunuo. Ndio. Na kuimba ukiimba kwa roho ni jambo nzuri sana kama vile mtumishangwe amezungumza. Maana mm -hmm. ikas tunayofanya huduma yote ya Mungu na katika huduma zote tano zisotajwa na zingine ambazo zikutajwa hapo ni mm -hmm. zinaongozwa na roho wa Mungu. Roho wa Mungu asipokuja kutenda kazi ni kama vile par example mfumo. Mm -hmm. Mfumo wa info kukuwe uzimu yeye atasema mm -hmm. mtu ndio anafanya kazi. Okay. Eh. Okay. Ndio sisi na sisi watu watumishi wa Mungu kwa particular waimbaji kama sisi tunazungumza hapa. Mm -hmm. Inabidi roho wa Mungu akanda ni yetu ndio atupatie eh, inspiration ya kufanya kitu fulani. Kwa njia ya kuimba kama sisi tumezungumza hapa na yaweza kutoa ushuhuda kidogo kuna kundi moja la lao wazee hao wanazoea kuimba kisirimba. Okay. Mm -hmm. Kwenda kwenye mlima moja hivi walikuwa na mkutano wa siku tatu. Wakaenda kwa kwenye mafungo ya siku tatu vile vile kumuuliza Mungu awapatie nyimbo zenye watakumia nazo. Umwa mama akasema muimbe nyimbo moja kakuna siku moja kanazoea kuimbika tu. Mwende muimbe kwa hiyo mkutano hivi. Walitoka wakaenda kuimba kuka kama minitu yote yawezekana. Walienda kwenda kwa hiyo mkutano wa ulikuwa mkutano wa siku tatu. Kwa imba hiyo kura sio siku ya kwanza watu walifunguliwa watu walijazwa na roho na wakuokoka wakabatiza watu ile ile siku kale ka nyimbo kafupi ni kusema kwamba kanaweza kuwa kanazaraulika mungu lakini mungu akakatia nguvu akakatia nguvu kwa sababu akawa kama vile bakanabadilika sio hata kama ukiingia ndani na unabina mshale kakwe na gusa ni kusema kwamba kila kitu so mpaka unamwambia mtu zile nyimbo za kusema tubu ewe mzizi wewe hivi ndo sema mule ndani na atagusa kuna wakati unaweza kuimba hizo na atagusa ni kusema kwamba inabidi kusema hii mfano Mungu na karibia kwa kugusa watu mahubiri uh, kwa ndio ndio wakati ambao tunazani tunaweza kushuka pale soka kusema tu ni mpaka tuimbe kwa ile nyimbo za kusema tunawaambia watu wagusu ndo wanaguswa kuna wale watu wengine hawahubiriki kwa nyimbo wala kwa mahubiri yoyote lakini hata kwa matendo anakuangalia tu wewe mwimbaji namna gani unakuwaka okay. matendo yako visa vina mm -hmm. watu wengine unachokomporta kaemu quartier kunyumba tabia yako anaokoka tu yani nikielewa nikisema kwamba mwimbaji pia anaweza kavutwa anakavuta watu kulingana na na, na matendo yake eh biblia inasungumza katika kitabu na sanicho wakorinto wa kwanza paulo anawaambia anawaambia wakorinto aseme kupitia matendo yenu watu wayaonapo uweze kumtukuza Mungu nikisema ya kwamba katika katika hii njili yetu sisi waimbaji hatuishii kwa kuimba mm -hmm. yani kusema kwanza hii adoration de vrais adorateurs kusema maabudu ayanziani pargo tunakamata mike tunaanza kuimba cantique ah maabudu nianzia tangu nyumbani maandalizi ya mazingira yetu kuna maisha yako yote maisha yako yenyewe inaanza kuabudu nikisema kwamba unasimama kwa huduma sababu ule mtu anakumbuka kisa na kuonanda mkarti anaanza kubarikiwa kama ni ku, ni kuabudu Mungu anaanza lakini kwamba kama vile huko mkarti huko wewe peke muabudiwa unaanza kwanza kuji kuji kujiharibu matendo yako yote pia aishawishi wengine aibuti wengine kwa wengine unafikiri hata ukisimama unaimba hukumu ya Mungu na kuja watu mtubu zambi hawawezi
lakini huo Mungu kama amekuvika naweza kusema ya kwamba maabudu yetu sisi waimbaji yaanzie katika mazingira yetu kwenye familia yetu kwenye kati kwenye makanisa kwenye fasi yetu itakapobadilisha hata tujua kwa Mungu na kuja ni watabadilika sasa unafikiria kwamba kule waimbaji kwa sasa huwa tunakuwa na kile kitu ndani mwetu kwa maana ukitembelea katika kanisa nyingi ambazo zimepata matatizo labda ya kuweza kuvunjika kuwa na mgomvi kuwa na mzozo fulani fulani unakutaka wengi sana ambao wamekuwa na chochea ile ya, ile, ile mzozo na ambao wanaonekana wakuwa ni wakteri yeah. wengi wanakuwa ni waimbaji yeah. na makutana hao ndio wanakuwa wanaleta vugugu vugugu baadhi ya waimbaji kwa kwa mgazi baadhi ya waimbaji labda sio nyenye baadhi ya waimbaji na unafikiri ni kusahau malengo yao ni kusahau kama matendo yao yanaweza kuvuta watu kwa Yesu ndio kwa maana wanaingia katika ile ma, ya yale mambo ama nikupenda kwa watu eh nitazungumza ya kwamba wanajizimilisha kwa nini nazungumza hii hatua okay. kitu ambacho unacho ukikitambua ya kwamba ni ushuhuda ya maisha yako unapaswa kukilinda unapaswa kukifanyia mazingira maana kikwa kesa mali kitapigwa kitapigwa video ni kuangalia hiki labda kinaweza kikaniharibu una unaachana unaachana video maana wewe peke yako ndani wokovu ni kusema una mipaka kuna vitu ambavyo wote ndio ukafanya na kama kuna vitu ambavyo huwezi kufanya huwa Mungu anakudote anakupatia certificate ni kwenye masomo mbele ya kukuwa mtume mbele ya kukuwa pastor mbele ya kukuwa namna gani umekuwa disciple ndio mwanzo yani kama mwanafunzi mm. na mwanafunzi ambaye anakamilika anatumika TED interrogation exam kuna kuwa mwisho ya mwaka cheti ambayo inakupatia unapanda somo hata ndivyo Mungu masomo ya Mungu haina mwisho lakini huwa Mungu anakwenda anapanda ngazi eh ambapo mwenye anapanda ngazi ngazi, ngazi. ngazi hata atua na Mungu anakupatia kitu na kile kitu kikipewa mm. hakika acha nizungu muzi kitu unapopewa hata lisansi kwa mfano kwa kawaida tuzungumuze lisansi master na wewe mwenyewe unashindwa kuelewa ili vitu nimesoma kwa faida fulani juu ya maisha ya watu nilikuwa wewe wewe unajizimisha na watu nao wanavunjika moyo na wajuu kwenye watatua msaada wakati ambao walikuwa wanakutegemea wewe sasa acha nizungumuze ya kwamba kwa wale watu kusema wafikiri hatua mmoja awachukulie Mama mtu akiwa na kitu cha samani inabidi kumchukulia. Yeah. Ukijua kwamba hiki kitu chake na mimi kwangu itakuwa msaada. Inabidi kumchukulia. Sababu Samson alikuwa na kitu cha samani lakini sikusikia fasi kwenye Biblia sele taifa imemwombea Samson. Acha nizungumuze. Na ndivyo hata watu wengi mm-hmm. unakuwa unakaa hata wewe dada. Unaonekana uko msaada kwenye jamii na wanasema kwamba a a tatamu tusaidia kwa lakini eske wanajipatia muda wa kuchukulia mm-hmm. sasa kama kuchukulia kitu kile unabeba nikia kuwasaidia watu wengi wako wasa kinazimia mm-hmm. na wewe mwenyewe na biti kwanza waanze kuchukulia kama watu wa kuchukulia okay. na nitazungumzia kwamba vita inapo inuka acha nizungumuze kama wewe unapoa giza ipoe giza na muka kila siku na mimi kama sikuwa basho kubakia kwenye zamu makusudi ushuhuda wetu uh-huh. ama shaiti utu wema wetu itushindikize kwa matendo na maneno yetu ishuhudie na moyo wetu na watu watakuwa pembeni hata kama tujawahi kuishi pamoja hata kama tuyakuwa kwenye kati moyo hakika roho Mungu ndio ndani na kweli ambayo nazungumza wewe ndani mwako kuna kitu ambacho maana uko mtu una uko na roho uko na mwili na uko na nafsi kilicho ndani mwako kama kiko na nguvu ya kukubariki na wewe uko tayari wa kukipokea utakijisikia okay eh nitaisungumza yani ni lazima kuweza kuchukuliana ujijue na wale ambao labda wanaweza yeah. wafaida kwa wao waombe yani waimbaji wa, wa, wa wao wanaombe eh yeah, yeah, elisha labda ningezunguza hapo segonda segonda chat ili tuweze kuniona katika actualities za alpha song mimi tu si no tu na hapo hivyo ni vizuri ni tembe ni vizuri sana ndio eh ningeweza kujiongezea hapo kulingana na hiyo kusema kwamba sisi waimbaji tunapigwa vita sana labda za anguko sotu za kugagua makanisa na vita. Mm-hmm. Na kutanisha hata maanguko. Baadhi mm-hmm. zordoni wa mingi, bya mamba, makanisa, bya manini mm-hmm. tokta ni waimbaji mm-hmm. tu. Ni kusema ya kwamba hii huduma ya uimbaji so sisi tumeanza. Kuna mtu mwenye ameanza mkuu. Na yule ambaye anawapiga vita. Na mwenye alifanyaka vizuri. Ndio ana uwezo kuweza kuwapiga vita. Ishetani. Mzefero alipoanza hii kazi, alikuwa anajua ni kitu gani alikuwa anapata hapo. Okay. Ile baraka, ile neema, ile transformation kuinuliwa, kila kitu kote kinyingi sio alikuwa anapata, alikinyanganywa. 
kitu alichokuwa na Leonardo Rosfero atukapewa sisi waimbaji mm. wote waimbaji wote awe mdogo au mkubwa wao naimba nyimbo za kizungu wao naimba nyimbo za mkanisa za mchumba ya maombi ni mwimbaji ameona yani anakuwa na ile wivu sasa ya kile kitu ambacho mpewa sasa hii adui anakuwa na kile wivu kile kitu wivu ya kile kitu tulichopewa ndio maana anataka waimbaji sana maana anajua ni baraka gani wanapataga kisha kuimba mm. nikusema kwamba sisi waimbaji kusema kama tunakuwa na tunapata zile vita zaidi sana za kuwa tumbleji ni manyeri tofauti na zingine ni kwa sababu tunabeba kitu kikubwa ambacho na ilikuwa ni kazi ya adui yetu mbinguni. Mm -hmm. Sasa kwa sasa sisi hata kama taangalia wengine ni Daisy Mrana. Yaani mko niko expose hapa. Kwa kwanza niangushe kwanza ile mwenye yuko nao. Ndio maana inaonekana kwamba mna mna mnapiganisha vita sana na lazima muweze kuombewa lakini wale ambao tutasema kwa muda kama na huku na baadhi ya waimbaji ambao wanafuatilia tempo gospel zaidi sana wako wengi wa nyumbani wanatufuata na unafikiri unaweza kwa cha huduma ujumbe gani kulingana na mada ya leo ili waendelee kuwa watu wenye wata, ha, watavutia watu kwa Yesu watapatia wa, watu ile shauku ya kuweza kuwafata ili nao wafate maneno ya Mungu kupitia wao wazingatie nini ya yeah, wazingatie mambo mawili roho okay. na kweli Mm. Hii ni vitu vitasaidia sana kwa ajili ya kusema gospel yetu, injili yetu ifike mbali. Maana tunapofanya vitu nje ya roho, yani tunaifanya kimwili. Hata tunaimba nyimbo za Mungu ile ni maneno tu. Okay. Lakini haijakuwa na nguvu ya kuokoa. Mm. Kwa hiyo mfano wa Mungu unakaribia. Muda ndio wa mwisho huu ambapo shetani anainuka na vitu vingi kama zambi inaongezeka sana ndio wakati na sisi yetu ya kutumika sana mm -hmm. za kukesha zaidi ya kukesha zaidi sanitaomba kama ni nyimbo kama ni lolote tunaweza kuliandaa tuliandae katika maombi mengi na katika utakatifu roho na kweli itatusaidia na kwa matendo yetu pia tukiwavutia watu kwa njia tofauti na hiyo inaweza kutusaidia kufikisha injili kwa mbele asante asante sana alfa sana mwanasiasa kwa kuweza kutupatia mengi kulingana mada ambayo tulikuwa nayo naamini ya kwamba ume ha? umepokea umepokea tumezungumzia mengi lakini ambapo pamoja nasi kuna lile ambalo umepokea kupitia uh, verset du jour yetu ambayo ilikuwa ni Matthew 17 eh, Mathayo sura ya 10 mstari wa 7 na mada ambayo ilikuwa ni namna gani wewe kama vile mwimbaji kama vile mkristo unaweza ukavutia wengine kwa Yesu ili tumhadi wale ambao wajaamini wakuje kwa Yesu na wale ambao labda walikuwa kama vile wame, wameanguka wasimame na waendelee kuweza kuyafanya mapenzi ya Mungu ya Tima Pole mpenzi mtazamaji ambao ulikuwa unaifuatilia kwa makini ni kazi ya mwisho kabisa kwa sasa ambayo imeachiwa na Alpha Song Ministries na naamini kwamba imekubariki ikiwa umefuatilia kwa makini na ikiwa umefuatilia zaidi ujumbe ambao uko ndani naamini kwamba imeweza kubadili kitu ndani mwako na ikiwa utakifanyia kazi Mungu akubariki. Fanya Elisha um, hiki kitu labda mnifikiriaje kuweza ku, kufanya kitu kama na hiki? Ndiyo kwa sababu ya wimbo ya Tima ya kwanza ni kwa sababu hii huduma tuko nayo miaka mingi. Alafu tukaona ya kwamba hatuwezi kuenenda side sana kwa hii huduma tu bila kufanya F ambao ule mtu mwenyewe akoona foto akoona video mm -hmm. anaweza kusikia huyu mziki maana mziki naenda haraka sana. Nenda, haka, Aweze kuona kile kiu na malengo zaidi ni ya kuweza kuvutia watu susi ya kuwakumbuka kwa mayatima maana ni watu wanateseka sana hata kama utapata kitu ya kutuona sisi alpha song hata yule jirani yako ambaye uko pembeni yako unaweza kumsaidia ah yani ndio malengo ya kusema kwamba hiki kitu tuweze ni kuhamasisha watu kuona kwamba wanakuwa na jukumu ya kuweza kufanya katika hali ya kuweza kuwasaidia mayatima na wajali afuraha hiki kitu mkitolea wapi naiona ni video nzuri nyimbo nzuri imefanywa kazi vizuri ni kazi ambayo umefanyia wapi hapa ufira ni kazi ya nyumbani kwa na jirani amkuvuka magaba atukumbuka <laughs> <laughs> nazoea kuwa <laughs> kuona mnavuka mnaenda nchi jirani ya Burundi kufanya kazi mmeamua kufanya hapa nyumbani ndio kabisa mm. tulijisikia kabisa tuchangie kazi ya Mungu basi tujali ya Tima na mjana ali kwanza hapa okay lo eh local mm -hmm. kisha sasa tuende sasa international mm -hmm. sasa nige nikajisikia kweli kabisa kusema ya kwamba tuombe kitu tufanyie video yetu hapa mm. maana watu huwa mara nyingi wanakuwa wanasema hiki ni kitu cha wapi si tukizungumza tumekifanya Tanzania na watu ni wa Tanzania kweli kabisa kwetu kwanza inabidi mnao shimame mm -hmm. na kwa mwisho mali pengine poti itaenda mm. yani ni, ni kitu cha hapa nyumbani kitu cha hapa nyumbani uh, audio umefanyia wapi ndio audio kwa 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 k
video now ni hapa hapa okay mungu awabariki and yani tuna tuna support kazi za nyumbani kivi tuna supportiana asante na hii event kubwa ambayo ni ya um, yatima na ona mwaka uliopita kulikuwa kazi ambayo umefanya pamoja na mayatima na wajane e, hata katika ile kuweza kuanzisha shule kuna kuna kazi ambazo mmezifanya na hata kwenye shahi television kuna uh, hipoti ambayo imekuja hapa na tumepitisha ya kazi ambayo umezifanya kwa mwaka 2024 mpangilio uko je mpangilio ambao tuko nao um, ni wa mwezi wa 4 Okay. tuna event tuna tamasha kubwa ambayo mm. ni kama ile kama kuna wale watu ambao wanaweza kukumbuka 2021 okay. ile concert ambayo tulikuwa kufanya ilikuwa ni chukua Edon les Orphelins Edon les Orphelins eh, tulifanyaga hapo kwa pasteur Kashantwale kwa Oji Mulongwe mm. tuliza kufanya concert nyimbo na maubiri pamoja na kuwasaidia yatima mle mle ndani huduma yeah. kama hiyo pia itafanyika sasa itakuwa sasa Edon les Orphelins elevev okay yani mtaongeza wa wajane na na hiyo tu hali ya kuhamasisha watu tu wasaidilia mle mle ndani mm-hmm. ya ndo hiyo mpango ambao uko mwezi wa 4 okay nzuri fako dev labda maandalizi iko je mtawasaidia ni watu kama mtu anakiana msaada wake hapo ndani kuna ile ambayo mnakuwa mnakusanya huko mbele akisema kwamba watakapokuja muwe kabisa mmeandaa sijui mfuko wa nini pesa maragi sijui vitu ambavyo mtawapatia ama ni hapo hapo kila mtu anakija uh, na mfuko wake unejaa mpangilio maandalizi iko je labda kuna ile ambayo anaweza kapendelea kuweza ku support na wale wajani mayatima lakini hajue niweke ni watafute nifanyeje mm. mm. ni tazungumza ni namna mbili 80% kusema kwamba milango ni wazi maana kungaliki takriban miezi mbili ndio mm, tungali mshaambia inaisha inaisha fevrier mars avril tazungumza kwamba yani kungali mbili yani tuko katika jitihada na watu pia wapate kujisikia na kujua kwamba kuna kitu kizuri ambao kinaandaliwa kwa ajili ya kukumbuka wale ambao wamesaulikwa ama wameonelewa na ni kusema ya kwamba 80% tuna ita watu waje ili samanishe vitu vitakuwa vya vya usalama kabisa mm. 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 na na ndio tunafanya event tuna, tuna kitu fulani tuna kiwango ya pesa tuna kiwango ya vitu nguo sijui ambao tumekusanya mm. na 20% kwa upande wa pili nitazungumza ya kwamba kuna mtu ambaye amechelewa mm-hmm. na akujimaisha kwenye Airtel money Orange money Elle pesa acha nizunguze na Afriman Afriman sasa amechelewa kwa kukuja na kuji wezesha kabisa kujulisha lakini anatokea ile ile siku ama concert ama ana, ama anaguswa mule mule ama anaguswa mule kuna mimi ndio kwa nimeleta labda lakini naguswa na toa zaidi ndio hiyo vile kabisa ile okay fedha lisha labda mikakati iko vipi wale ambao wanahitaji kuweza kuwa kuwaona katika ile kuweza kusupport events kubwa wanaweza kufanyaje wapate kivipi wanaweza kutupata kupitia kwanza shahidi television okay. na kufika hapa kwenye radio le message ya shahidi unaweza kutupata facilement mm-hmm. na jambo la pili unaweza kutukontakta te ku namba hizi za 090 wala nafasi nyingine kila mwisho ya nyimbo zetu yani ukifuata nyimbo zetu kwa mwisho unakuaga ma contact zetu pale unaweza facebook whatsapp instagram youtube na address ya physique okay asante sana yani ni event kubwa ambayo nafanyika uh, kwa kuweza kuwasaidia mayatima uh, acha nikumbushe watazamaji kwamba m- tumezungumzia kwa siku zilizopita kuna mada ambayo tumekuwa pamoja na Afrika Kilisha uh, ya kuweza kuonesha ya kwamba tunawajibika tunawajibika kuweza kuwasaidia wajana mayatima uh, na ni kama vile ni short ambayo tumepewa kibiblia nafikiri ni hivyo kabisa na bibilia inasema unapoweza kutenda mema usipoitenda yani umefanya sana kabisa kabisa yani kuna mambo mengi ambayo yupo lakini labda tuyatilima nani lakini huwa tunakuwa tunashughutishwa kuyafanya kwa hiyo acha niwaeleze kwamba ni event kubwa ambayo inaandaliwa kungali miezi miezi kadhaa 
itakuwa kama vile avril messi yui e, yani una muda mrefu sana wa kuweza kujiandaa kuweza kuangalia angalau nini ambao mtafanya kwa mwaka 2024 katika ile kusaidia mayatima ambao wanakuwa wanahangaika ikiwa umeona hiyo nyimbo hapo mbele sema kama wanahangaika wajane hojio wagusie wapi yani wanahitaji msaada wanahitaji support kuna namba za simu wamekupatia anwani zipo ikiwa utawapata kiurahisi unaweza kukontaktia Tasha Television kupitia Tempo Gospel kaje e, msaidi pepe kupitia Uva Gospel na kwa pamoja tunaweza kusaidiana katika ile kuweza kukusanya mradi tu event we kubwa na um, idadi ya mayatima wa wengi wajane wa wengi na wafiki wa riziki nafikiri ndio malengo yetu ndio malengo kabisa asante kwa kumalizia fikra ya kudiri labda ujumbe gani kwa wale ambao watafuata kwa sasa kuna wengi ambao wako na ile moyo labda walikuwa hawajajua nafikiri hivi eh kwa kwanza nitawazungumzia kwanza Mungu abariki na tunajisikia pia nguvu ya mingi ya kwamba mko mnatufata kama ni kwenye TV kama ni kwenye radio Mungu awabariki na msichoki sio mwisho lakini ujumbe ambao iko muhimu zaidi kutokana na haya mpango ambao tunayo kwa sasa kwa ajili ya kuwasaidia wajana na mayatima na kuwafanyia events yani burudani pamoja nao ni kusema ya kwamba muwe chonjo yani muwe makini kwa kila kitu kiote ambacho tutakuwa tukijieleza katika mitandao ama katika e, vyumba vya kupasha habari nitazungumza kwa hiyo ya kwamba mtombe maana kazi ni mgumu na pasipo nyinyi kutoombea kweli itaonekana kweli tunapitia changamoto mm -hmm. na pengine haitakuwa bora zaidi sana gisi tulikuwa tukiji Asante tukiji Asante fasa Anisha kwa kumalizia sijui mm, ujumbe ni kuweza kusalimia tu Alpha Song Ministries yote Okay Mungu awabariki Eh mali kwa Bila kusahau Serious Ste kabisa Ambaye <laughs> anasubai sana kabisa Nilikuwa nafikiri nitamuona ila kabisa mimi Nafikiri wakati mwingine tutawa pamoja atakuwepo kwa kweli Ndio na baada ya Alpha Song Ministries au ujumbe wa kipekee ni ujumbe wa kipekee ni kusema kwamba ninawalika watu wote kuweza kutusutenele kwa hii nafasi ya watu wote ambao Mungu amewabariki hata kidogo sio sio kuna mwai mingi tu hata kidogo ukiweza kutukontakte unatupatia ile kitu tukikuifikishia kwa yatima itakuwa ni kitu kizuri sana maana mpango ni mkubwa organization kubwa il faut des instruments il faut le bien il faut le don tout ça tunaomba kabisa msaada wenu mtunge mkono ili tuweze kurahisire hii evenement asante frère kwa kuweza kuitikia liko letu asante kwa watazamaji wa television ambao wameweza kuelewa uh, ni kupitia ujumbe wa kuweza kuomba msaada na support kwa event kubwa ya kuweza kusaidia yatima ama edon les okfela le vef ambao itafanyika hivi karibuni april ndipo tunaweza kuhitimisha kipindi cha tempo gospel acha na washukuru zaidi sana ya mko pamoja nasi kupitia nyumbani kwenu kupitia shay television wengine kupitia account yetu youtube wako wengi ambao watafuta kupitia channel hiyo tunasema asante msisite kuweza kusupport event kubwa ambayo labda ta dia itafanya kwamba mbahikiwe pia mbahiki wengine ambao wanakuwa hawajiwezi. Kwa hiyo mimi lazima sana ila nawashukuru timu nzima la Shay Television kwa hususan huyu ambaye ni Alliance Mayama kwa kuwa kwa upande wa pili ili kutufata kwa makini. Lazima sana natakia uh, uendelee kuburudika kupitia Tempo Gospel pia tutaanza siku nyingine kwa majaribu ya Mwenyezi Mungu kwa ileni.